সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আশা করি ভালো আছো আমরা এখন বরিশাল বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালের একটি কোয়েশ্চেন সলভ করবো কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে মহাকর্ষ অভিকর্ষে পৃথিবীর পৃষ্ঠ হতে ছয়শো কিলোমিটার উচ্চতায় একটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করা হলো পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ছয় কিলোমিটার এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠের অভিকর্ষ স্তরণ হচ্ছে নাইন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ছয়শো কিলোমিটার উচ্চতায় অভিকর্ষ স্তরণ কত এটি একটি কোয়েশ্চেন আর ঘনমোর কোয়েশ্চেন হল উপগ্রহটিকে ভূস্থির উপগ্রহে রূপান্তর করা সম্ভব কিনা এটি আমাদের বের করতে হবে তো পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে এই উচ্চতায় উভয়কর্ষ স্তরণের জন্য যে সূত্র সেই সূত্রটি হল আমরা যদি দেখি জি প্রাইম ইকুয়াল টু উপরে হবে আর নিচে হচ্ছে আর প্লাস এইস তারপর হোল স্কোয়ার ইন্টু জি তো এই মানগুলি যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমাদের কি কি তথ্য লাগবে এখানে লাগবে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ তাহলে এখানে লিখব দেওয়া আছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ আর ইকুয়াল টু সিক্স ফোর জিরো জিরো কিলোমিটার তো পৃথিবীর ব্যাসার্ধ সিক্স ফোর জিরো জিরো কিলোমিটার এটাকে যদি আমরা মিটারে নেই তাহলে কি করতে হয় তাহলে এটাকে আমরা যদি মিটারে নেই তাহলে আর ইকুয়াল টু সিক্স ফোর জিরো জিরো ইন্টু এক হাজার এটার মিটার তারপরে উচ্চতা কত উচ্চতা এইস ইকুয়াল টু ছয়শো কিলোমিটার ছয়শো কিলোমিটার তার মানে এইস ইকুয়াল টু ছয়শো কিলোমিটারকে আমরা যদি মিটারে নিই তাহলে আর এক হাজার দ্বারা গুণ এত মিটার আর জি পৃথিবী পৃষ্ঠের জি এর মান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে এখন এই উচ্চতায় অভিকর্ষ স্তরণ জি প্রাইমের মান কত সেটি আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা যদি এখানে সূত্রে মান বসাই তাহলে জি প্রাইম ইকুয়াল টু কী হবে দেখো উপরে লিখব আর এর মান হলো কত সিক্স ফোর জিরো জিরো তার সাথে আরও তিনটে জিরো থাকবে জিরো 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 এত মিটার নিচে হলো সিক্স ফোর জিরো 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 মিটার যোগ সিক্স জিরো জিরো তার সাথে আরও তিনটা জিরো এত মিটার তারপর হোল স্কোয়ার ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে আমরা এখান থেকে যদি দেখি জি প্রাইম ইকুয়াল টু কত হয় জি প্রাইম ইকুয়াল টু আমরা দেখবো এখানে হলো সিক্স ফোর এক দুই তিন চার পাঁচ তারপরে হোল স্কোয়ার ভাগ নিচে কত হবে সিক্স ফোর এক দুই তিন চার পাঁচ যোগ সিক্স এক দুই তিন চার পাঁচ হোল স্কোয়ার এর সাথে গুণন হবে নাইন পয়েন্ট এইট ইকুয়াল টু হলো এইট পয়েন্ট ওয়ান নাইন টু এইট পয়েন্ট ওয়ান নাইন টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অর্থাৎ পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে এই উচ্চতায় অভিকর্ষ স্তরণের মান যেটি পাওয়া যাবে সেটি হচ্ছে এইট পয়েন্ট ওয়ান নাইন টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটি হচ্ছে আমাদের গণমরের কোয়েশ্চেন এখন ঘনমরের কোয়েশ্চেন যেটি বলা হচ্ছে সেটি হলো এটিকে ভূস্থির উপগ্রহে রূপান্তর করা সম্ভব কি না এখন আমাদের প্রথমে দেখা উচিত এটিকে ভূস্থির উপগ্রহ বলা যাবে কি না তো ভূস্থির উপগ্রহে বলা যাবে কি না তাহলে ভূস্থির উপগ্রহ তাহলে ভূস্থির উপগ্রহ কথার অর্থটা কি যে চব্বিশ ঘন্টায় যদি একবার পরিভ্রমণ করে তার মানে যার পর্যায়কাল পৃথিবীর পর্যায়কালের সমান তাহলে পৃথিবীর পর্যায়কাল যেহেতু চব্বিশ ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা পর পর যদি আবার ওই স্থানে ফেরত আসে তাহলে সেটাকে আমরা পৃথিবীর সাপেক্ষে স্থির বলে মনে করি যার কারণে এটাকে ভূস্থির উপগ্রহ বলা হয় তাহলে এখন এরকম পর্যায়কালের জন্য সূত্র যেটা সেটা হলো টু পাই রুটো ভাট কি হবে আর প্লাস এইস হোল কিউব আর প্লাস এইস হোল কিউব ডিভাইডেড বাই জি এম তাহলে এই মানগুলি আমাদের লাগবে তো এই মানগুলির সাপেক্ষে আমাদের দেখতে হবে যে পর্যায়কালটা আসলে কত তাহলে আমরা যদি এখানে দেখি তাহলে এখানে আর হচ্ছে কত পৃথিবীর ব্যাসার্ধ তাহলে এখানে এখানে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আর ইকুয়াল টু সিক্স ফোর জিরো জিরো তার সাথে আরও এক হাজার এত হলো মিটার আর উচ্চতা কত উচ্চতা এইস ইকুয়াল টু ছয়শো তার সাথে আরও এক হাজার তার মানে ছয়শো কিলোমিটার ছিল একবার আমরা মিটার লেগে ফেললাম 
মহা কোশ্চেন ধ্রুবক জি ইকুয়াল টু কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার আর পৃথিবীর ভর এম ইকুয়াল টু সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর কেজি এটি আমাদের দেওয়া নাই মুখস্থ মান বসানো হলো তাহলে এখান থেকে টি এর মান কত সেটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে এখন এই মানগুলি যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে এখানে টি ইকুয়াল টু কী হবে টু ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স রুট কত আর এর মান আর এর মান লিখবো সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স মিটার প্লাস এইস এর মান কত এইস এর মান যদি লিখি এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে এখানে সিক্স গুণন টেন টু দি পার ফাইভ এত মিটার আর কত আর নিচে যেটা লেখা হবে সেটি হলো উপরে হচ্ছে কিউব হয়ে যাবে আর নিচের মান কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার ইন্টু পৃথিবীর ভর সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু পৃথিবীর ভর সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি ফোর কেজি তাহলে আমরা এখান থেকে যদি দেখি টি সমান সমান এখানে টু গুণন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স আমরা একটু আলাদা আলাদাভাবে ক্যালকুলেশন করি আলাদা আলাদাভাবে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের মানটি সুবিধা হবে তাহলে প্রথমে আমরা যে কাজটা করব সেটি হলো উপরের অংশ যদি হোল কিউব হয় তাহলে এই মানটি কত সেটা আমরা বের করব তাহলে উপরে যদি দেখি তাহলে উপরে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফোর গুণন টেন টু দি পাওয়ার টেন টু দি পার সিক্স তার সাথে যোগ হবে সিক্স তার সাথে গুণ হবে সিক্স গুণন টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ফাইভ তার উপরে কিউব কিউব ইকুয়াল টু কত হয় আমরা যদি উপরে মানটা লিখি তাহলে হলো থ্রি পয়েন্ট ফোর থ্রি গুণন টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি আর নিচে যেটি হবে নিচে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে হবে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন ইন্টু কত সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল টু নিচে মান হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু সেভেন জিরো সেভেন টু ইন্টু টেন টু দি পার ফোরটিন তাহলে এখানে একবারে আমরা বাইরে পর্যায়কাল যেহেতু সময় সেকেন্ডে লেগে ফেললাম তাহলে আমরা এখান থেকে যদি এখন অ্যান্সার লিখি রুট ওভার থ্রি পয়েন্ট ফোর থ্রি গুণন টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ভাগ কত হবে ফোর পয়েন্ট টু গুণন ফোর পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট টু সেভেন জিরো সেভেন টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন তাহলে আমরা এখান থেকে যদি দেখি তাহলে আবার যদি দেখি তাহলে কি হবে দেখো যে থ্রি ফোর থ্রি পয়েন্ট ফোর থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ভাগ যদি দেখি ফোর পয়েন্ট টু সেভেন জিরো সেভেন টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন এটা আমাদের আসে যা হবে তার রুট অ্যান্সার যদি দেই এটা গুণন টু ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স তাহলে আমাদের যেটা মান আসে সেটা হলো টি ইকুয়াল টু ফাইভ সিক্স থ্রি জিরো পয়েন্ট এইট নাইন ফোর এইট নাইন ফোর এত সেকেন্ড ফাইভ সিক্স থ্রি জিরো ফাইভ সিক্স থ্রি জিরো পয়েন্ট এইট নাইন ফোর এত সেকেন্ড এখন যদি এটাকে আমরা ছত্রিশশো দিয়ে ভাগ করি তাহলে দেখা যাবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিক্স আর কত ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান এত ওয়ান তাহলে এখানে যে পর্যায়কালের মান আসছে সেই পর্যায়কালের মান হলো খুবই কম যার মান হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ফোর ওয়ান আওয়ার যেখানে আমাদের পর্যায়কালের মান আসা উচিত ছিল হচ্ছে কত চব্বিশ ঘন্টা কিন্তু এখানে চব্বিশ ঘন্টা মান আসে নাই 
এখন যার কারণে এটাকে ভূস্থির উপগ্রহ বলা যাচ্ছে না এখন কোশ্চেন হলো যে এটিকে ভূস্থির উপগ্রহে রূপান্তর করা সম্ভব কিনা তাহলে ভূস্থির উপগ্রহে রূপান্তর করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে তাহলে ভূস্থির উপগ্রহে রূপান্তর করতে গেলে অবশ্যই সময়ের মানটা চব্বিশ ঘন্টা হইতে হবে তাহলে চব্বিশ ঘন্টা মানে হলো চব্বিশ গুণন ছত্রিশশো এত সেকেন্ড তাহলে টি এর মান কত হয় চব্বিশ গুণন ছত্রিশশো সেকেন্ড চব্বিশ গুণন ছত্রিশশো তার মানে ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ড হইতে হবে এখানে আছে ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ড তাহলে যে উচ্চতা এটি ঘুরতেছিল সেই উচ্চতাটাকে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে অর্থাৎ যে উচ্চতায় এটি ছিল সেই উচ্চতায় না হয়ে এটাকে কত উচ্চতায় নেওয়া যেতে পারে সেই অংশটা আমাদের হিসাব করতে হবে অর্থাৎ এটিকে কত উচ্চতায় নিলে আমাদের এটিকে ভূস্থির উপগ্রহে পরিণত হবে তাহলে যদি আমরা উচ্চতার মান বের করতে চাই তাহলে উচ্চতার জন্য সূত্র কি উচ্চতার জন্য সূত্র হলো ঘ নম্বরে যেটা বলবো উচ্চতা সিকুয়াল টু হলো আমাদের সূত্র কি জে এম টি স্কোয়ার বা ফোর পাই স্কোয়ার জি এম জি এম টি স্কোয়ার ভাগ ফোর পাই স্কোয়ার তার পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস আর তাহলে আমাদের সূত্রটা কি সূত্র হলো এইস ইকুয়াল টু জি এম টি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর পাই স্কোয়ার তার পাওয়ার হলো ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস আর তাহলে আমরা যদি এখান থেকে দেখি এইস ইকুয়াল টু যদি মান বসাই তাহলে দেখো জি এর মান হলো সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস এলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার ইন্টু এম সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি ফোর কেজি ইন্টু টি এর মান কত ছিয়াশি হাজার চারশো ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ড তার উপরে কী হবে স্কোয়ার তাহলে আমরা এখান থেকে অবশ্যই সেকেন্ড প্যাকেট ব্যবহার করব তাহলে কি হবে আর নিচে হলো ফোর ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স তারপর হল স্কোয়ার আর ক্যালকুলেশন মাইনাস আর এর মান কত হবে আর এর মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স মিটার তাহলে আমরা এখান থেকে যদি মান বসানোর চেষ্টা করি তাহলে এখানে ক্যালকুলেশন আমরা আলাদা আলাদাভাবে করব এখানে পাওয়ার কত হবে পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি তাহলে আমরা এখানে অবশ্যই ক্যালকুলেশনটি আলাদা আলাদাভাবে করব এত বড় ক্যালকুলেশন একবারে আমাদের করা সম্ভব হবে না তাহলে আমাদের উপরের ক্যালকুলেশন যদি করে নেই তাহলে কি হয় দেখো উপর থেকে যদি আমরা মান বসাই তাহলে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি গুণন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এলেভেন ইন্টু সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর গুণন কত হবে ছিয়াশি হাজার চারশো তারপর স্কোয়ার ভাগ কত হবে ফোর ভাগ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স তারপর স্কোয়ার তাহলে এইট পয়েন্ট এত এখন এটার যদি আমরা রুট অপশান দেখি শিফট রুট অ্যান্সার যদি নেই তাহলে কত হয় দেখো আমাদের এখানে অ্যান্সার যেটি হয় সেটি হলো ফর্টি থ্রি ফর্টি থ্রি পয়েন্ট টু ফর্টি থ্রি পয়েন্ট টু টু ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স মাইনাস সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স এত এর হলো মিটার তাহলে এখান থেকে এই সমান সমরা যদি দেখি তাহলে এত মাইনাস কত হবে সিক্স পয়েন্ট ফোর সিক্স পয়েন্ট ফোর গুণন টেন টু দি পাওয়ার সিক্স তাহলে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের যেটি দেখা যায় সেটি হলো থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট টু গুণন টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এত মিটার অর্থাৎ থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার উচ্চতায় যদি নেওয়া যায় থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট টু গুণ টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার উচ্চতায় যদি এই উপগ্রহটিকে নেওয়া যায় তাহলে সেটি ভূস্থির উপগ্রহ হবে তার মানে আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশনটা কি দেখলাম যে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলাম যে থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট টু গুণ টেন টু দি পার সিক্স মিটার উচ্চতায় যদি নেওয়া হয় তাহলে এই উচ্চতা নিয়ে যদি ঘরে তাহলে এই উপগ্রহটিকে আমরা ভূস্থির উপগ্রহ বলতে পারবো 
তো আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশনটা একটু ভালো করে করি যদি ক্যালকুলেশনটা ভালো করে করি তাহলে আমাদের এই অ্যানসারটা আসবে যার মান হচ্ছে কত থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট টু ইন্টু টোয়েন্টি পার সিক্স মিটার তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আশা করি আমরা সলিউশনটা বুঝতে পারছি একটু বড় ক্যালকুলেশন হলো তোমরা বারবার এটি প্র্যাকটিস করবা তাহলেই হবে এই বলে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি সকলকে ধন্যবাদ